যদি আলোচনা করি আলোচনায় আসি আমরা তো একদম প্রথম দিকে ব্যাচে তোমাদের আমি তোমাদের বইটাকে আমি ভাগ ভাগ করে দিয়েছিলাম যে বইয়ের মধ্যে তোমাদের ফিজিক্সের মধ্যে কি কি পার্ট আছে ফিজিক্সের এবং কোন পার্ট থেকে কিভাবে কোশ্চেন প্যাটার্নটা হয় তো আমাদের ফিজিক্সের বইয়ে যতগুলো পার্ট আছে তার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে তোমার বলবিদ্যা ঠিক আছে বলবিদ্যা বা মেকানিক্স ঠিক আছে এখন এই বলবিদ্যা বা মেকানিক্সের সবচেয়ে মধ্যে যে চ্যাপ্টার গুলো পড়ে হ্যাঁ বলো চ্যাপ্টার 6 এ তো ম্যাথ করা হয়নি আমরা কোন চ্যাপ্টারে কি ম্যাথ করছি আসলে এটা বলো মানে কোন বলা তো তাও একটু আসলে তাহলে সেটা যেটা বেটার হয় আমি একটু আগে বলছি আর কি আমার উদ্দেশ্যটা ছিল প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ব্যাচে যারা আমরা শুরু করতেছো তাদের পুরো বইয়ের পুরো বইটার আগে একটা প্রাইমারি বেসিকটা কমপ্লিট করে ফেলা কারণ অনেকে আসলে বেসিকটা ছিল না তো এটা আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমে পুরো বইয়ের শুধুমাত্র বেসিক নিয়ে কথা বলা দেন হচ্ছে আবার যখন এখন সব তো রিপিট হবে যখন রিপিট হবে তখন পুরো চ্যাপ্টারটা পুরো আবার নতুন করে তখন হাইলাইটেড করে অ্যাজ এন এস এস এক্সাম এটেস পরীক্ষার পরে যেভাবে পড়ানো হয় সেইভাবে টপিকগুলো হাইলাইট করে বেসিক বুঝে দেন হচ্ছে ঢালাও ভাবে ম্যাথ করতে হবে দেখা যাবে তোমার ম্যাথ করতে হবে অন্তত দুই তিনটা ক্লাস সেভাবে করতে হবে আর যদি তোমার কাছে এখন মনে হয় চ্যাপ্টার সিক্সে ম্যাথে তুমি মানে যে কনসেপ্টগুলো আমরা বুঝছি সেই কনসেপ্টগুলো কাজে লাগায় তুমি ম্যাথ করতে পারবা না তাহলে তুমি গাইড নিয়ে বা যে কোনো তোমার হাতে যা কিছু আছে সেটা নিয়ে বসে পড়ো বসে ম্যাথ করা শুরু করো এখন ম্যাথ করতে গেলে তোমার হাত অবশ্যই যদি আটকে যাও প্রবলেম বের হবে সেটা ইনস্ট্যান্টলি ক্লাসে নিয়ে আসো আমরা ক্লাসের মধ্যে ইনস্ট্যান্ট সলভ করি এইভাবে এই কাজটা আপাতত করতে পারি জাস্ট ফর ইউ মানে যাদের হচ্ছে মনে হচ্ছে যে আমরা ম্যাথ ম্যাথের কনফিডেন্স গ্রো আপ করে নাই আমার কথাটা কি বুঝতে পারছো দেন হচ্ছে দেন আমরা হচ্ছে বলবিদ্যা থেকে মানে দেন আমরা বলবিদ্যাটা শেষ করে ফেলি এবং আমার মনে হয় আমি যেটা করতে পারবো যে করা উচিত বলবিদ্যা থেকে আমরা থিওরি প্লাস ম্যাথ একসাথে পড়া শুরু করে দিতে পারি একেবারে বলবিদ্যা থেকে শুরু করে একদম বয়ে শেষ পর্যন্ত আমরা চলে যাবো আর কি আগামী যে পরীক্ষার আগে মানে তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষা যাই না তো হবে কি হবে না তোমাদের ভবিষ্যৎ কি কিন্তু কত যতটুকু সময় পাওয়া যাবে তার মধ্যে শেষ করে ফেলা তো ঠিক আছে তো যদি চ্যাপ্টার সিক্সে তোমার শান্ত মনে হয় যে ম্যাথ পারবো না বা ম্যাথে করি নাই বা প্র্যাকটিস নাই আমি এটা ধরে নিছি যে পড়ানোর সময় যে তোমরা যেহেতু টেনে মানে নাইনের অনেকটা সময় পার করে আসছো টেনেও একটা সময় পার করে আসছো সেহেতু আমি ধরে নিছি যে তোমরা ওদের বেসিক আইডিয়াটা আছে কোন চ্যাপ্টার থেকে কি টাইপের ম্যাথ কিভাবে দেওয়া হয় আমি এইটা ধরে নিয়ে তোমাদের পড়াইছি আচ্ছা যা ওই কথা পরে আসি তাহলে বলবিদ্যা আসি বা তো বলবিদ্যা হচ্ছে আমাদের পুরো ফিজিক্স বইয়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট এবং সবচেয়ে বড় একটা পার্ট কারণ এই বলবিদ্যার অন্তর্গত যে চ্যাপ্টার গুলো আছে সেই চ্যাপ্টার গুলো হচ্ছে চ্যাপ্টার ওয়ান সরি কি ওয়ান বলি কেন চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার ফোর ইভেন চ্যাপ্টার ফাইভ চ্যাপ্টার ফাইভ এই এই পাঁচটা চ্যাপ্টার চারটা চ্যাপ্টারই হচ্ছে আমাদের বলবিদ্যার অন্তর্গত তার মধ্যে যে চ্যাপ্টার ফাইভটা আছে এটাকে আসলে বলা হয় প্রবাহী অবস্থার বলবিদ্যা বা এটাকে আমরা বলি ফ্লুইড মেকানিক্স ফ্লুইড মেকানিক্স এবং এটা তো আমরা পড়ে ফেললাম এটা তো আমরা অলরেডি বুঝছি যে এর মধ্যে কি কি আছে আমাদের কথা নাই আসি এবার চ্যাপ্টার টু থ্রি ফোর এর মধ্যে তো এই চ্যাপ্টার টু এবং থ্রি এবং ফোর এই তিনটা চ্যাপ্টার কে তোমরা বলতে পারো কেউ কারো মায়ের পেটের ভাই কেউ কারো কাজিন বা সৎ ভাই এরকম চিন্তা করতে পারো কারণ যেটা হচ্ছে যে চ্যাপ্টার টু আমার একটা চ্যাপ্টার মনে করো দুনিয়া যদি উল্টায়ও যায় কেমন হয়ে যায় তাহলেও তোমার চ্যাপ্টার টু থেকে কোনো দিনও বোর্ড পরীক্ষায় কোশ্চেন মিস হবে না কথাটা বুঝতে পারছো আবার চ্যাপ্টার টু হচ্ছে চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার ফোর হচ্ছে চ্যাপ্টার টু এর কাজিন চ্যাপ্টার ফোর হচ্ছে কি চ্যাপ্টার টু এর কাজিন আবার চ্যাপ্টার ফোর চ্যাপ্টার থ্রি এরও কাজিন তাহলে কি বুঝতে চেয়েছ টু থ্রি আর চ্যাপ্টার টু থ্রি যদি দুজনেই ফোর এর কাজিন হয় मिलेन्शन आस তুমি মানে বলতে পারো না কারণ দেখো যদি তুমি চ্যাপ্টার থ্রি কাজ থ্রি নিয়ে কাজ করতে চাও তোমার অবশ্যই টু এর হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনসেপ্ট লাগবে 
চ্যাপ্টার 4 নিয়ে কাজ করতে গেলেও চ্যাপ্টার 2 এর কনসেপ্ট লাগবে এই জন্য এটা হচ্ছে মাস্টার চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার 2 পুরো ফেজ বই দেখো হচ্ছে তুমি যদি চ্যাপ্টার 3 এর কাছে যদি তুমি যদি প্রশ্ন করতে চাও তুমি 3 আর 2 একত্র করে তুমি একটা क्वेश्चन করতে পারবা মানে 2 আর 3 একত্র করে মানে क्वेश्चन প্যাটার্নটা কি হবে আমি বলি হতে পারে শুধু চ্যাপ্টার 2 থেকে একটা क्वेश्चन কমপ্লিটলি আসছে বাবা অথবা দেখা যাবে তোমার চ্যাপ্টার 2 প্লাস 3 ব্লেন্ড করে একটা क्वेश्चन হবে অথবা দেখা যাবে যে চ্যাপ্টার 2 প্লাস 4 এটা ব্লেন্ড করে একটা क्वेश्चन হতে পারে সো অথবা এটাও হতে পারে যে তোমার 4 থেকে একটা ইন্ডিভিজুয়াল क्वेश्चन দিতে পারে সো দিস আর দা প্রোবাবিলিটিস অফ দিস 3 চ্যাপ্টার এই প্যাটার্নের क्वेश्चन গুলো এখান থেকে হতে পারে সো তাহলে বুঝতেই পারতেছো কি কাহিনী আর তাছাড়া তোমাদের বোর্ড क्वेश्चन এর যে এখন যে প্যাটার্ন দা আইছে যদি আটটা 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 সিকিউ দিয়ে প্যাটার্নটাই তোমাদের বলবো থাকে তাহলে যে ঘটনাটা ঘটবে তোমরা একদম চোখ বন্ধ করে ধরে নিতে পারো এই বলবিদ্যার পাঠ থেকে তোমরা এট লিস্ট দুইটা সিকিউ क्वेश्चन পাবা অথবা কপাল যদি ভালো থাকে কেউ যদি বলবিদ্যা ভালো পারো কপাল যদি ভালো থাকে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনটা क्वेश्चनও হয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র বলবিদ্যা থেকে তখন চ্যাপ্টার 5 5 কেও কাউন্ট জানতে হবে 2 3 4 5 এই চারটা চ্যাপ্টার থেকে তিনটা क्वेश्चनও কপাল ভালো থাকে তুমি পেয়ে যেতে পারো সো বুঝতেই পারতেছো যে তোমার সিকিউ অ্যানসার করা লাগে কয়টা কয়টা অ্যানসার করা লাগে তোমাদের পাঁচটা পাঁচটা এখান থেকে প্রোবাবিলিটি ম্যাক্সিমাম কয়টা তিনটা দুইটা ধরলাম যদি তিনটাই হয় তাহলে আর মাত্র দুইটা সিকিউ এর জন্য তোমার বাকি সবগুলো চ্যাপ্টার পড়া লাগতেছে ঠিক আছে বাকি তিনটা সিকিউ এর জন্য বাকি সবগুলো চ্যাপ্টার পড়া লাগতেছে সো যারা আসলে বলবিদ্যা একদম স্ট্রং তার আসলে মোটামুটি বলা যায় তার সে তেমন একটা বিপদে পড়বে না ঠিক আছে সো এই হচ্ছে কাহিনী তো তাহলে বুঝতেই পারতেছেন যে আমরা যদি বলবিদ্যা বুঝতে চাই ফাইভ আমাদের হয়ে গেছে আমরা সরাসরি তৃতীয় জান করতে পারবো না বা সরাসরি ফোরও এখন জান করতে পারবো না ঠিক আছে আমাদের শুরু স্টার্ট করতে হবে অবশ্যই চ্যাপ্টার 2 থেকে বা মোশন থেকে তো তাহলে আমরা চ্যাপ্টার 2 থেকে স্টার্ট করতে যাই নাকি ওকে তো চলো আমরা চ্যাপ্টার 2 থেকে স্টার্ট করি চ্যাপ্টার 2 যেটা সেটার নাম হচ্ছে কি মোচন না কি না গতি আচ্ছা তো একেবারে লাইনের মতো করে বোঝাবো না বেসিক জিনিসগুলো প্রত্যেক জিনিস একদম কোর বাই মানে একদম কোর লেভেল জিনিসগুলো আমি জাস্ট একটা একটা করে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট করে বলে যাব চেষ্টা করব যাতে এই চ্যাপ্টারটা বুঝতে কম সময় লাগে সাধারণত এই চ্যাপ্টারটা বোঝার জন্য তোমার এক থেকে দেড় মাস সময় নেওয়া উচিত অনেকে মনে করে খুব দ্রুত আমি একটা চ্যাপ্টার শেয়ার মানে শেষ করতে পারলেই সেটা আমি ভালো পারবো না চ্যাপ্টার 2 যে যত সময় নিয়ে আস্তে আস্তে বুঝবে তার বেসমেন্টটা তত বেশি স্ট্রং হবে বাট আমি মোটামুটি একটু গুছায় তোমাদের টাইমিং এর মধ্যে শেষ করব যাতে আমাদের এক মাসও না লাগে চ্যাপ্টার এক মাস না দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ ম্যাক্সিমাম লাগে এই গতি চ্যাপ্টারের সম্পূর্ণ কনসেপ্ট ক্লিয়ার হইতে আচ্ছা তো চ্যাপ্টার 2 গতি থেকে কি কি পড়া লাগে যদি একটু বলে দেই মানে কি কি আসে কি কি তোমার পড়া লাগবে বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট সংজ্ঞা থাকে এগুলো আসলে আমি কাউন্টের মধ্যে ধরি না এটা তোমার বেসিক স্কিল তারপর হচ্ছে তোমার এখান থেকে মূলত আসবে তোমার গতি সূত্র গতি সূত্র তারপর হচ্ছে তোমার গতি এখন সূত্র এর মধ্যে গতি সূত্রের মধ্যে পুরো চ্যাপ্টারটা পড়ে যায় আমি যদি গতি সূত্র কথা আলোচনা করতে তাহলে আমাদের আগে বলার প্রয়োজন পড়ে না দেখেন আর কি কি পড়া লাগবে তারপর যদি বলি তোমার পরন্ত বস্তুর সূত্র এটা বলতে পারি পরন্ত বস্তুর সূত্র এটা আবার এটা 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 নিয়ে কাজ করার জন্য আসলে গতি সূত্রের দ্বারাস্থ হয় কাওয়া লাগে তারপরে আর কি আছে তারপরে আমি শুধু একটা টপিকই দেখি সেটা হচ্ছে গ্রাফ গ্রাফ এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি গাণিতিক সমস্যা এই চারটা জিনিস ক্লিয়ার ক্লিয়ারলি ক্লিয়ারলি চিন্তা করলেই আসলে সবকিছু হয়ে যায় বাট এই চারটা জিনিস আর যতটা सिंपली দেখা গেল তত সেটা বুঝা যাবে না এই যে গ্রাফ যেটা গ্রাফের জন্য আমাদের অ্যাট লিস্ট তিনটা ক্লাস লাগবে তারপর হচ্ছে একদম গতি সূত্র পদ সূত্র এগুলো মিলে মোটামুটি আমাদের দুই সপ্তাহ ক্লাস লাগবে আচ্ছা আস্তে আস্তে শুরু করি তো দেখো গতি যদি আমরা শুরু করি 
চ্যাপ্টারের নামে হচ্ছে গতি এখন আমাকে বলো দেখি গতি কথাটার মানে কি গতি জিনিসটা আসলে ঠিক কি কে কিভাবে এক্সপ্লেইন করো কোনো কিছু চলমান অবস্থা মানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটনা হ্যাঁ অবস্থা পরিবর্তন ঘটনা সময়ের সাথে সাথে এত এত কঠিন করে বলার কি দরকার ছিল সাথে বললেই তো হয় যখন কোনো কিছু চলে সেটাকে আমরা গতি বলি বলা যায় তো না দেখো কিন্তু আসলে যেটা হয় যে আমরা সবকিছু একটু কমপ্লেক্স ভাবে ভাবি বা আমাদের ভাবতে বাধ্য করে ফিজিক্স বাট আসলে জিনিসটা তো কমপ্লেক্স না সিম্পল ভাবে সব সময় চিন্তা করবে আচ্ছা আমি ধরে নিলাম তোমাদের মধ্যে হয়তো অনেকে এই চ্যাপ্টারটা এর আগে একদম গোড়া থেকে ভালোভাবে পড়ে নেই আমি সেইভাবে কথা বলতেছি তো এই যে গতি শব্দটা এই শব্দটা কি এমন কোন শব্দ যে যেটা তোমরা ক্লাস নাইনে উঠার পরেই জীবনে প্রথমবার শুনছো বা বইয়ে দেখছো এটা কি এমন কোন শব্দ না এই শব্দটা তুমি কিন্তু নাইনে ওঠার অনেক আগেই তুমি তোমার রিয়েল লাইফে ব্যবহার করছো গতি কথাটা রিয়েল লাইফে কথাবার্তা বলার সময় বা বিভিন্ন দরকারে ব্যবহার করছো তো এখন তাহলে সেই কিন্তু তাহলে বোঝা যায় যে সাবকনসিয়াসলি আমাদের মাথার মধ্যে একটা আইডিয়া আছে যে গতি জিনিসটা কি রাইট তো তাহলে গতি জিনিসটা কি বলতে পারি আমরা সাপোজ ধরো আমরা যদি গতির কথা মানে গতি উল্টা জিনিসটা হচ্ছে আসলে স্থিতি তো আমরা গতি আর স্থিতিকে এখন একটু বোঝার চেষ্টা করব এবং গতি স্থিতি কোনটাকে সেটাও আমরা বুঝি বা সেটা সংজ্ঞাগত ভাবে একটু আসলে বোঝার চেষ্টা করব। তো এটা কিভাবে বুঝবো আসলে গতি বা স্থিতিকে যদি আমরা ডিফাইন করতে চাই তাহলে আমাদের যে জিনিসটা লাগবে জানা লাগবে সেটা হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো কি বলা হয় প্রসঙ্গ কাঠামো তো প্রসঙ্গ কাঠামো জানলে আমি সংজ্ঞাইতে পারবো এইভাবে যে গতি সংজ্ঞা হচ্ছে যে প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে যদি কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে তাহলে সেটাকে বলা হয় গতি আর প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে যদি কোনো বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তন না ঘটে সেটাকে বলা হয় স্থিতি তো কাহিনীটা কি আচ্ছা বলো তো দেখি আমি কি এখন গতিশীল নাকি গতিশীল না কারণ কি আচ্ছা আমি একটু দেখি একটু ইলিউশন তৈরি করা যায় কি না দাঁড়াও 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 দেখি তোমাদের ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে দিয়ে একটু বোঝানো যায় কি না লড়ি নাই তোমরা একটু আগে আমাকে যে জায়গাতে দেখছো কিভাবে করবো এটা আমি ব্যাকগ্রাউন্ড এখন রিমুভ করব দেখো আমি কি এক জায়গায় আছি না স্যার টেপ পাইছো তুমি আমি যে মুখ সরে গেছি তাও নাই কিন্তু কেন পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডের এগেইনস্টে তুমি আমাকে কনস্ট্যান্ট দেখছো রাইট কথাটা বুঝতে পারছেন আমি আসলে এই যে এইভাবে সরে আসছি বাট তোমরা বলতে পারো নাই কিন্তু তাহলে এবার বুঝতে পারছো প্রসঙ্গ কাঠামো জিনিসটা কি যেমন আমি যে এখন গতিশীল সেটা তুমি প্রথমে বুঝতে পারতেছো তোমার মোবাইলের ফ্রেমের রেফারেন্স দেখতেছো তোমার মোবাইল বা ডিভাইস এর যে ফ্রেমে আমি যে জায়গায় ছিলাম এখন সেই জায়গায় নাই তো ফ্রেমটাকে ফ্রেমের ফ্রেমের সাথে কম্পেয়ার করে তুমি দেখছো আমি ফ্রেমের এক জায়গাতে নেই যদি তুমি গতিশীল বলতে পারছো অথবা যদি আমি এখন বোর্ডের মধ্যে একটা দাগ টানি তাহলে আমি যখন এখান থেকে সরে যাই তাহলে তুমি দেখছো দাগের থেকে আমার ডিফারেন্স চেঞ্জ হচ্ছে দ্যাট ইজ হয়ে তুমি আসলে বুঝতে পারতেছো আমি গতিশীল বাট আসলে আমি যদি প্রসঙ্গ কাঠামো স্থির রাখতে পারি একটু আগে যেটা দেখলা ইলিউশনটা দেখলা 
তাহলে কিন্তু তোমরা মানে বুঝতে পারবা না সেটা গতি না স্থিতি তার মানে গতি না স্থিতি বোঝার জন্য আসলে আমাদের আশেপাশের যে বস্তুর গতি বা স্থিতি আমরা চিন্তা করব তার আশেপাশের পারিপার্শ্বিক প্রসঙ্গ কাঠামো প্রয়োজন আশেপাশের জিনিসটা যদি তোমার রেফারেন্স চেঞ্জ না হয় তুমি বুঝতে পারবা না তো আশেপাশের যে সকল জিনিসের সাপেক্ষে আমরা যেটা নির্ণয় করি সেটাকে বলা হয় প্রসঙ্গ কাঠামো একটা সহজ উদাহরণ দিলে বোঝা যায় আর একটু ধরো তুমি একটা গাড়িতে বসে আছো মনে করো মার্সিডিস বেঞ্চ বা এই জাতীয় কিছু একটা গাড়ি বা এমন একটা গাড়ি তুমি বসে আছো যে গাড়িটা যখন চলে যখন চলে ওই গাড়িতে কোনো শব্দ হয় না মানে একদম কমপ্লিটলি সাইলেন্ট ওই গাড়িতে কখনোই কোনো ঝাঁকি লাগে না রাস্তা যতই উঁচা নিচে হোক যেমনই হোক না কেন গাড়ি চললে গাড়ি বিন্দু মাত্র কাঁপে না ঠিক আছে আর ওই গাড়ির যে গ্লাসগুলো আছে সেটা হচ্ছে কমপ্লিটলি কালো মানে কমপ্লিটলি ব্লক ব্ল্যাক মানে ভিতর থেকে বাইরে কিছু দেখা যায় না কথাটা বুঝতে পারছো তো এখন তোমাকে ওই গাড়ির মধ্যে বসায় দেওয়া হয়েছে বসায় দিয়ে গাড়ির জানলা টানা সব লক করে দেওয়া হয়েছে তুমি কিন্তু বাইরে কি ঘটতেছে কিছু বলতে পারবে না তো এখন ধরো তুমি গাড়ির মধ্যে ঘুমায় গেছো গাড়ির মধ্যে ঘুমায় গেছো এখন কিছুক্ষণ পরে তোমার ঘুম ভাঙছে এখন তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় আচ্ছা তুমি যে গাড়িতে বসে আসো গাড়িটা কি চলতেছে না কি চলতেছে না বলতে পারবা गाड़ी स्थिर बसते गति अनुभव कर গতি অনুভব কিভাবে করবা আমাকে এটা বলো এটা বলো গতি অনুভব করার জন্য তোমার কি লাগবে প্রসঙ্গ কাঠামো লাগবে না লাগবে প্রসঙ্গ কাঠামো তুমি কই পাবা তোমার প্রসঙ্গ কাঠামো তুমি পৃথিবীর আশেপাশের জিনিসপত্রকেই তো প্রসঙ্গ কাঠামো চিন্তা করতেছো এবং আশেপাশের জিনিসপত্র তো পৃথিবীর সাথে একই সাথে ঘুরতেছে তাহলে কি তুমি আসলে আমার গতিটা বুঝতে পারবা কোনোদিনও বুঝতে পারবা না তুমি যার গতি বা স্থিতি নির্ধারণ করতে চাপা তার গতি বা স্থিতি বোঝার জন্য ওই বস্তু থেকে স্বাধীন একটা বস্তু তোমাকে নিতে হবে প্রসঙ্গ কাঠামো হিসেবে কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যা আছে সবাই তো পৃথিবীর অধীনই আছে কথাটা বোঝা গেছে আর এখান থেকে আমি বলতে পারি যে এটাকে বলা হয় আসলে আপেক্ষিক স্থিতি আমি যখন দাঁড়ায় আছি এটা আসলে আপেক্ষিক ভাবে স্থিতি আমি যখন গতিশীল তোমরা গতিশীল মনে করতেছো এটা আসলে আপেক্ষিক গতি আশা করি বুঝতেই পারতেছো কি নিয়ে আলোচনা করতেছি স্থিতি বা গতি সন্ধ্যা হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে কোন বস্তু অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলে তাকে গতি বলি আর না ঘটলে স্থিতি বলি আর আপেক্ষিক গতি বা আপেক্ষিক স্থিতি কাকে বলি আমরা যখন আমরা যেই প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে কোন বস্তু গতি বা স্থিতি নির্ধারণ করি সেই প্রসঙ্গ কাঠামোটা নিজেই যদি গতিশীল হয় তাহলে আমরা যেই গতি বা স্থিতি নির্ধারণ করতেছি সেটা আসলে আপেক্ষিক গতি বা আপেক্ষিক স্থিতি যেমন আমি এখন দাঁড়ায় আছি তোমরা বলতেছ আমি স্থির এখন আমার স্থির বোঝার জন্য তুমি প্রসঙ্গ কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করতেছো আমার আশেপাশের জিনিসপত্র এবং আমার আশেপাশের জিনিসপত্র আসলে গতিশীল 
তাই না প্রসঙ্গ কাঠামোই গতিশীল এই জন্য আমার যে স্থিতিটা তোমরা দেখতেছো এটা আসলে আপেক্ষিক ভাবে স্থির আপেক্ষিক স্থিতি কথাটা বুঝতে পারছো আবার আমি যখন গতিশীল বা একটা গাড়ি যখন রাস্তায় চলে তুমি সেটাকে গতিশীল বলো সেখানে তুমি প্রসঙ্গ কাঠামো হিসেবে পৃথিবী নাও এবং পৃথিবী নিজেই গতিশীল মানে একটা গতিশীল প্রসঙ্গ কাঠামো সাপেক্ষে তুমি আরেকটা বস্তুর গতিকে বোঝার চেষ্টা করতেছ তখন তুমি যেই গতিটা দেখতেছ সেটা আসলে আপেক্ষিক গতি কথাটা বোঝা গেছে আরেক ধরনের গতিস্থিতি হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি পরম গতি বা পরম স্থিতি তো পরম গতি বা পরম স্থিতি কি এটা শর্ত হচ্ছে এখানে প্রসঙ্গ কাঠামো সম্পূর্ণ স্থির থাকতে হবে মানে ধরো পৃথিবীটা যদি আসলে সম্পূর্ণ স্থির থাকতো তখন তুমি পৃথিবীতে যেসব গতি বা স্থিতি দেখতা তখন সেগুলো সবই হইতো পরম গতি বা পরম স্থিতি কাহিনী বোঝা গেছে আচ্ছা তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে পরম গতি বা পরম স্থিতি পাওয়ার জন্য তো আমাদের সম্পূর্ণ স্থির বস্তু পাওয়া লাগবে এখন আমাদের এই মহাবিশ্বে কি কোন স্থির বস্তু আছে আসলে তারা সূর্য গ্রহ নক্ষত্র স্থির না তার মানে আমাদের গোটা ইউনিভার্সে আমরা যাকেই গতি বলি না কেন বা যাকে স্থিতি বলি না কেন তারা সবকিছুই আমরা একটা গতিশীল প্রসঙ্গ কাঠামোর রেফারেন্সেই বলি আর এই কারণে আমাদের এই মহাবিশ্বের যত ধরনের গতি আছে বা যত ধরনের স্থিতি আছে তারা কোনোই কোনোটাই আসলে পরম গতি না বা কোনোটাই আসলে পরম স্থিতি না সব ধরনের গতি বা স্থিতি হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে আপেক্ষিক তো এই হচ্ছে বিষয় এরকম মাঝে মাঝে প্রশ্ন আসতে পারে যে মহাবিশ্বের সকল গতি বা স্থিতি আপেক্ষিক পরমময় কোনো গতি বা পরম নয় কোনো স্থিতি ব্যাখ্যা করো সকল সুন্দর করে সংজ্ঞাগুলো দিয়ে দিবা সংজ্ঞা দিয়ে বলে দিব অর্থাৎ এই হচ্ছে এই 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 কাহিনী আর কি আচ্ছা কারো কোনো প্রশ্ন আছে তার মানে তার মধ্যে গতি নেই মানে আমাদের চ্যাপ্টার কি গতি নিয়ে কাজ করে তার মানে আসলে স্থির যে বস্তু যে বস্তু স্থির যে স্থিতিতে আছে তাদের নিয়ে আমাদের আসলে কোনো আলোচনা বা কোনো কাজ এই চ্যাপ্টারে নাই তো এখন আমাদের যেটা করতে হবে যে এই গতি নিয়ে কাজ করতে হয় মানে এমন ধরনের বস্তু নিয়ে কাজ করতে হবে যারা হচ্ছে তোমার গতিশীল তো ধরো এটা একটা রাস্তা এই রাস্তার মধ্যে একটা গাড়ি চলতেছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন কিন্তু এই যে আপেক্ষিক না পরম এগুলো আমরা মাথার মধ্যে রাখবো না ঠিক আছে তো এই যে গাড়িটা তোমার চলতেছে मान गति गतर পরিমাপক হচ্ছে মূলত দুইটা জিনিস মূলত একটা জিনিসই বলা যায় সেটা হচ্ছে বেগ বেগ হচ্ছে আসলে গতির পরিমাপক মানে বেগ দিয়ে আমরা দুটি মানে গতিটা গতিটা কি কম নাকি বেশি সেটা বোঝার চেষ্টা করি বেগ বা দুটি একই কথা আসলে তো এখন কিভাবে আসলে আমরা গতিটাকে পরিমাপ করতে পারি আচ্ছা একটা সহজ উদাহরণ দিই ধরো আরেকটা বাস চলতেছে একই দিকে এটা মনে করো আমাদের ধাক্কা শহর ঠিক আছে ঢাকা আর সাপোজ এই জায়গায় হলো আমাদের সিলেট তো এখন এই ঢাকা থেকে সিলেটে ধরো দুইটা বাস যাইতেছে এখন আমরা এই দুইটার মধ্যে আমরা আসলে বোঝার চেষ্টা করতেছি যে গতির কনসেপ্টটা গতির পরিমাপের কনসেপ্টটা আসলে কি হবে এখন আমি তোমাদেরকে বললাম যে এই দুইটা বাস একই গন্তব্যে যাচ্ছে এখন আমি এতে গতি পরিমাপ করবো নাকি মানে গতিটা বেশি নাকি গতিটা কম এখন আমি বললাম যে প্রথম যে বাসটা আছে সেইটার গতি বেশি আর দ্বিতীয় যে বাসটা আছে সেইটার গতি কম আচ্ছা 
আমি যখন এই কথাটা বললাম এটার মানে তোমরা কি বুঝে নাও একজন সাধারণ মানুষ কি বুঝে নেবে মনে করো যে ফিজিক্স জানে না ফিজিক্স নিয়ে কাজ করে না মনে করো একজন কৃষক বা একজন দিন মজুর বা একজন সাধারণ মানুষ তাকে বললাম দুইটা বা একটা বাসের গতি বেশি একটা বাসের গতি কম সে কি বুঝবে गति बस मान से कम समय घंटा चले कत घंटा एक घंटा मान समय समय तुम कि बुजबा जो बोलो बस एक घंटा चलते मान दूर तक तुम दूरत कम बस समय जो तक दूर कम बस दूर एक तक प्रयोजन समय कम बस मान एखने गति कम बसि बुझते हम मूलत दूर और समय जिन खेला खेलते हैं कथा बुझते तो एक्सा कर हिसाब करते तेट करते देखो वस्तुर गति गति द्रुति जी बोलना क्या तक बोझार चेष्टा कर एक ही समय वस्तुर अतिक्रांत दूर वस्तुर अतिक्रांत दूर सरण बोलो सरण ही हमारे कि खूब जरूरी एक घंटा बस प्रयोजन नाम समय चले तो सब ठीक विवेचना कर मानुष चिंता चिंता करना 
আমরা এই কাজটা করলেই তো পারি যে যে কোন বস্তু একটা নির্দিষ্ট সময় আমরা সবাই মিলে ধরে নেব ইউনিভার্সাল এক ঘন্টাও না পাঁচ ঘন্টাও না এরকম না সারা বিশ্বে সবাই মিলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় ধরে নিব এবং ওই সময়ে যে কোনো গতিশীল বস্তু ঠিক যতটুকু দূরত্ব যাবে ওই সংখ্যাটাকেই আমরা বলবো ওই বস্তুর গতির পরিমাপক কথাটা বুঝতে পারছি এখন যার গতি বেশি তার জন্য তো ওই সময়টায় দূরত্ব অতিক্রমে বেশি হবে সংখ্যার ভ্যালুটা বেশি হবে মানে তার গতি বেশি হবে মানে একটা সংখ্যার মাধ্যমে জিনিসটাকে এক্সপ্রেস করা যাই না কতটুকু বুঝতে পারতেস আর এই জন্য ওই নির্দিষ্ট সময়টাকে আমরা আসলে ধরে নিলাম একক সময় কত সময় একক সময় মানে এস এককে বললে সেটা হচ্ছে এক সেকেন্ড তো এখন এক সেকেন্ডে কোন একটা বস্তু ঠিক যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেই সংখ্যাটাকে আমরা বলতেছি ওই বস্তুর গতি এখন যার গতি বেশি হবে তার জন্য সংখ্যাটার ভ্যালু ডেফিনেটলি বেশি হবে যার গতি কম হবে সংখ্যাটার ভ্যালু ডেফিনেটলি কম হবে এবং এখানে আলটিমেটলি আমরা সংখ্যাটা পাইলাম এরকম যে একক সময়ে কোন বস্তুর দূরত্বের পরিবর্তনকে বা সরণের পরিবর্তনকেই বা সরণকেই আমরা আসলে কি বলতেছি গতির পরিমাপক বলতেছি এখন যদি বেগ বা দ্রুতি হিসেবে বলি তাহলে এভাবে বলতে পারি যে একক সময়ে কোন বস্তু যে দ্রুত অতিক্রম করে সেটা হচ্ছে তার দ্রুতি বা একক সময়ে কোন বস্তু যে সরল হয় সেটাই হচ্ছে তার বেগ দেখো কথাগুলা বুঝতে পারলাম কিনা বুঝছি সবাই এভাবে আসলে কনসেপ্টটা দাঁড়াইছে এখন তাহলে ধরো তোমাকে বলা হয়েছে যে ঢাকা থেকে সিলেট যে বাসটা যায় সেটা ধরো পাঁচ ঘন্টায় যায় পাঁচ ঘন্টায় যায় আর এটা যেটা যায় সেটা হচ্ছে ছয় ঘন্টায় যায় এখন ঢাকা থেকে সিলেটের দূরত্ব হচ্ছে তোমার ধরো কত একশো কিলোমিটার হান্ড্রেড কিলোমিটার সাপোজ তাহলে তখন আমরা কিন্তু খুব সহজে যে কাজটা করতে পারবো হিসাব করব যে এই বাসটা একক সময় এখানে সময়টা ঘন্টায় যদি চিন্তা করি একক সময় কত দূরত্ব তো এখন পাঁচ ঘন্টা গেছে একশো কিলোমিটার তাহলে এক ঘন্টায় কত গেছে বিশ কিলোমিটার এবং এটাই হচ্ছে আসলে আমাদের প্রথম বাস মানে বাসটার বেগের মান বা গতির পরিমাপক আমরা জানি তাহলে এভাবে বেগ যদি আমরা পরিমাপ করতে চাই বেগ ভি হবে আসলে এস বাই টি এস বাই টি আর যদি আমরা দ্রুতি চিন্তা করি দ্রুতি হবে ডি বাই একই জিনিস এস আর টি এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই শুধু পার্থক্য হচ্ছে সরল মানে যখন আমরা বলি তখন আমরা বোঝাই তার একটা দিক আছে আর যখন আমরা দূরত্ব বলি তখন শুধু আমরা বোঝাই যে দিকটা জানি না শুধু দূরত্ব জানি এগুলো তো আমরা বুঝি নাকি এগুলো তো আর বোঝানোর প্রয়োজন নাই আছে কি এগুলো বোঝানোর প্রয়োজন আছে কি যে আলোচনা গুলো করলাম এটা কিন্তু কোন মেজর আলোচনা না এগুলো না বুঝাইলেও কিন্তু তোমাদের আমি চ্যাপ্টারটা পড়া মানে পড়াইতে পারতাম ভালোভাবে কিন্তু তারপরে এভাবে বোঝানোর কারণ কি কারণ আমাদের সাইকোলজি এভাবে ডেভেলপ করতে হবে তাহলে হবে না আসলে আচ্ছা কারোর কোনো প্রশ্ন নাই না যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আল্লাহ হাফেজ নেক্সট ক্লাসে দেখা হচ্ছে